Дорогие друзья, вы находитесь на канале по проектированию и монтажу лестниц. С вами Валерий Егупов. Здравствуйте. Сегодня я расскажу о том, как установить программу SketchUp плагины, с помощью которых можно прорисовывать изогнутые элементы. Очень часто приходится рисовать изогнутые поручни, перила, различные конструкции, как, например, вот эти. Лестница с поручнем с изогнутым. Далее смотрим. Конструкция из нержавеющей стали, уголок, изогнутые трубки, ограждение. Сама программа восьмой версии такие элементы не прорисовывает. Но можно установить плагины и тогда проблема будет решена. Сейчас я покажу как это сделать. Ставить будем на версию 14, но суть дела от этого не меняется. На восьмую версию ставится абсолютно одинаково. Переходим под видео, находим ссылку в описании и скачиваем плагины. Распаковываем архив и каждый плагин ставим, просто повторяя то, что вы видите на экране. В архиве вы также найдете инструкцию по установке. После распаковки архива вы увидите три плагина. Все их надо поставить. Вот в данный момент появляются установленные плагины на экране. Вот эту вот красную фишечку отодвинуть, вообще и удалить я и не пользуюсь. Я даже не знаю, что это такое. А вот оставшийся значок, это и есть тот плагин, который нам нужен. Сейчас вы его, по... Сейчас вы его посмотрите в действии. То есть им можно соединять не только, допустим, окружность с окружностью, или прямоугольник с прямоугольником, им можно соединять любые поверхности. В данном случае окружность и прямоугольник сейчас соединим. Желательно работать с не сгруппированными объектами. Прежде чем пользоваться, я объект разъединяю, разгруппировываю и вот работаю. Выделяем все три объекта, нажимаем на значок и получается вот такая вот штучка. Ну и далее советую посмотреть не менее полезные видео. Как сделать скамейку садовую за 6 часов. Как согнуть трубу без трубогиба для изготовления навеса. Ну и подписывайтесь на мой канал на YouTube. Всего вам хорошего. До свидания.